அந்த ஆவண படத்தினுடைய அதில் காட்டிய அவர் கூற கூடக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான விடயங்கள் அனைத்தும் சட்ட ரீதியான பரிசீலனைக்கு உட்பட்டவை என்றாலும் கூட டெல்லியில் சென்று தமிழக காவல்துறை கைது செய்த அந்த இருவர் மீதும் இவர்கள் எதற்காக கைது செய்தார்கள் அதற்கான அடிப்படை என்ன ஆதாரங்கள் என்ன என்பதனை நீதிமன்றத்தில் கூட இவர்களால் வைக்க முடியவில்லை அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் ஏன் அணைக்கப்படுகின்றன என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அதுவும் முன்னா ஒரு இந்த நாட்டினுடைய முதல்வர் வந்து தங்கிச் செல்லக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தபோது இருக்கின்ற ஒரு இடத்தில் அது எவ்வாறு அணைக்கப்பட்டது என்பதெல்லாம் பெரிய கேள்வி ஆனால் ஒரு வெகுசன பார்வையோடு நான் அதை பார்க்க தயாராக இல்லை அங்கிருந்த ஆவணங்கள் திருடப்படுவதற்காக திருடுவதற்காகவே இப்படி ஒரு கூலிப்படை அமைக்கப்பட்டு அந்த முயற்சியின் விளைவாகவே அங்கே இருந்த அந்த காவலாளி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் என்றெல்லாம் தொடர்ச்சியாக கூறப்படக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை தமிழக அரசினுடைய ஒரு காவல்துறையை வைத்து செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு வழக்கு இருக்கிறது எனவே இதற்கென்று தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணையம் தேவை ஏனென்று கேட்டால் இதில் ஐந்து பேருடைய உயிர் பலி அடிப்படையாகிறது நாட்டினுடைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேரடி நேரடியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழலில் அவர் இதற்கான முன்னெடுப்புகளை எடுக்க வேண்டும் உண்மையின் பார்ப்பட்டு சட்டபூர்வமான வழியில் உண்மையை கொண்டு வர வேண்டும் நியாயத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற பார்வை என்னுடையது அதிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அனைத்தவர் இறந்திருக்கிறார் தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஒரு தொடர் கொலைகள் பற்றிய குற்றச்சாட்டு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது எழுப்பப்பட்டுள்ளதை எப்படி பார்க்குறீங்க டெஹல்கா டாட் காம்னுடைய முன்னாள் ஊடகவியலாளர் கூறிய ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் கூட அதற்காக அவர் அங்கு நடந்த கொலை மற்றும் அது தொடர்பால் அது தொடர்பானவர்கள் வெளியில் விபத்தில் இறந்தது அந்த கொட கொடநாடு எஸ்டேட்டில் இருந்து அந்த உள்சுற்று கேமராக்கள் அனைத்தையும் இயக்கியவர் தற்கொலை என்று சற்றேறக்குறைய ஐந்து பேருடைய கொலை மற்றும் மரணம் தொடர்பான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்று முதல்வரை நோக்கி அவர் திருப்பியிருக்கின்றார் அந்த ஆவண படத்தினுடைய அதில் காட்டிய அவர் கூற கூடக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான விடயங்கள் அனைத்தும் சட்ட ரீதியான பரிசீலனைக்கு உட்பட்டவை என்றாலும் கூட இது சம்பந்தப்பட்ட இடம் தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அடிக்கடி சென்று நீண்ட காலம் ஓய்வெடுத்த இடம் அங்கிருந்த ஆவணங்கள் திருடப்படுவதற்காக திருடுவதற்காகவே இப்படி ஒரு கூலிப்படை அமைக்கப்பட்டு அந்த முயற்சியின் விளைவாகவே அங்கே இருந்த அந்த காவலாளி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் என்றெல்லாம் தொடர்ச்சியாக கூறப்படக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அரசு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை எனவே அப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லை என்று புறக்கணித்து விட முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த கோடநாடு கொலை மற்றும் தொடர்ச்சியான சம்பவங்கள் தனித்தனியாக விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன விபத்துக்கள் தனியாகவும் கொலை தனியாகவும் தற்கொலை தனியாகவும் சாதிக்கப்படுகின்றன அது ஒரு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது வழக்கு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இவை அனைத்தும் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையவை என்று சொன்னதுதான் தெஹல்காவினுடைய அந்த குற்றச்சாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பலமான அடிப்படையாகும் ஒன்று ஒன்று தொடர்புடையது என்று சொல்லும் பொழுது இதற்கு ஒரு விரிவான புலனாய்வு தேவைப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட புலனாய்வை செய்வதற்கு தமிழக அரசினுடைய ஒரு காவல்துறையை வைத்து செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு வழக்கு இருக்கிறது எனவே இதற்கென்று தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணையம் தேவை ஏனென்று கேட்டால் இதில் ஐந்து பேருடைய உயிர் பலி அடிப்படையாகிறது குறிப்பாக இந்த விடயங்களில் எந்த விதத்திலும் பங்கேற்காத ஒரு அந்த குற்ற செயல் புரிந்து இப்பொழுது வெளியில் வந்து பேட்டி எடுத்திருக்கக்கூடிய சயனுடைய மனைவியும் அவருடைய குழந்தையும் அந்த விபத்தில் இறந்திருக்கிறார்கள் இன்னசென்ட் டூ இன்னசென்ட் விக்டிம்ஸ் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அந்த விபத்திற்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட பின்னணி என்று வரும்பொழுது இது கட்டாயம் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய 
ஒன்றாகும் எந்த நாம் நமது நாட்டில் பொறுத்தவரை விபத்தின் மூலம் ஒருவர் கொல்லப்பட்டாலோ அல்லது விபத்து என்று காட்டப்பட்டு ஒருவர் உயிரிழந்தாலோ அந்த விபத்திற்கு உள்ளான எதிர்வாகன ஓட்டுநர் மீது ஒரு மிக சாதாரண ஒரு தண்டனை மட்டும்தான் ரொக்க அபராதம் மட்டும்தான் விதிக்கப்படுகிறது எனவே இது ஒரு சிறந்த ஒரு வழிமுறையாக கையாளப்படுகிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த தொடர் விபத்துக்கள் மரணங்கள் கொலை தற்கொலை ஆகிய அனைத்தையும் பற்றி விசாரிக்க ஒரு தனித்த ஆணையம் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகும் இதில் சிபிஐ கொண்டு வர வேண்டும் என்பதிலெல்லாம் எனது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற ஒரு நீதிபதியை ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு அதனை செய்யலாம் இரண்டாவது அந்த ஆணையத்தினுடைய நோக்கம் இந்த மரணங்கள் மட்டும் அல்லாமல் அதையும் தாண்டி அங்கே இருந்த ஆவணங்கள் என்ன என்பதை பற்றி அவர் ஆனது விசாரிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதில் தான் அரசியலே இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஆவணங்கள் அவை ஆவணங்கள் மட்டும் தானா அல்லது பணமும் அங்கே இருந்ததா பணமும் ஆவணங்கள் மட்டும் தானா நகைகள் உள்ளிட்ட தங்க பொருட்கள் இருந்ததா என்பதை எல்லாம் விசாரிக்க வேண்டும் அப்படி விசாரிக்கப்படவில்லை என்றால் ஒரு முன்னாள் முதல்வர் தொடர்பான ஒரு வாழ்க்கை மர்மம் நிறைந்ததாகவே அது வரலாற்றுக்கு போகும் அதை அதிமுகவில் அந்த எவரும் விரும்ப மாட்டார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எனவே ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் உண்மை வெளிக்கொணரப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இடத்தில் இந்த சம்பவங்களில் ஒரு சங்கிலி தொடர் இணைப்பு இருக்கிறது எனவே அதன் அதனை வைத்து உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும் வெளிக்கொணர வேண்டும் என்கின்ற அக்கறை ஆட்சியாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இதில் முன்னாள் நாட்டினுடைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேரடி நேரடியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழலில் அவர் இதற்கான முன்னெடுப்புகளை எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது கைது செய்த அந்த இருவர் மீதும் டெல்லியில் சென்று தமிழக காவல்துறை கைது செய்த அந்த இருவர் மீதும் இவர்கள் எதற்காக கைது செய்தார்கள் அதற்கான அடிப்படை என்ன ஆதாரங்கள் என்ன என்பதனை நீதிமன்றத்தில் கூட இவர்களால் வைக்க முடியவில்லை அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீதிமன்ற வழக்கில் மட்டும் நீங்கள் ஆஜரானால் போதும் என்று சொன்ன நீதிமன்றம் அவர்களை விசாரணை காவலில் வைக்க அனுமதி தரவில்லை இது முக்கியமான ஒரு திருப்பம் என்று கூறலாம் எனவே இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை இது ஒரு ஆழ்ந்த விசாரணைக்கு உரிய ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த இடத்திலிருந்து இதை பார்க்க வேண்டும் இது ஏற்கனவே செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய மரணம் தொடர்பான மர்மம் அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை என்ன என்பதை தொடர்பாக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரித்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு ஆணையம் அவசியப்படுகிறது என்பதையே இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் காட்டுகின்றன தங்கள் குடும்பம் எங்கே சென்றாலும் யாரோ சிலரால் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் தன் தம்பி கனகராஜின் மரணத்தில் முதல்வருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகவும் இறந்த கனகராஜின் அண்ணன் தனபால் இன்று மீண்டும் புகார் எழுப்பியுள்ளாரே அதான் இப்போ இது தொடர்பாக நேற்று வந்துட்டு அந்த காவல்துறை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் சொல்லியிருக்காரு இவர் விபத்து நடந்த உடனே அது விபத்து தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததாகவும் இப்பொழுது அவர் மாற்றி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாற்றி பேசுவதாகவும் சொல்லியிருக்கின்றார் இங்கே நாம் ஒன்று கவனிக்கணும் ஒரு விபத்து என்பது ஒரு சாதாரண வழக்காக இந்த நாட்டில் கண்காணிக்க சட்டப்படி பார்க்கப்படுகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு ரொக்க அபராதத்தோடு அது முடித்து விடுகிறது இன்றைக்கு அவர் மாற்றி பேசுகிறார் என்பதை விட அவர் சொல்வதில் உண்மை ஏதும் இருக்கிறதா என்பதை கண்டறியப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது கனகராஜனுடைய சகோதரர் அதை மட்டும் சொல்லவில்லை அதையும் தாண்டி இன்னொன்றையும் சொல்லியிருக்கின்றார் அது என்னவென்றால் ஏற்கனவே சேலம் மேற்கு மாவட்டத்தினுடைய செயலராக இருந்த ஒருவரும் பிறகு இவ்வாறு கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார் அப்பொழுது இதை பற்றி சர்ச்சைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே அதையும் விசாரிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எந்த ஒரு விபத்தும் அதற்கு பின்னால் ஒரு கொலை நோக்கம் இருக்கிறது என்றால் அது ஆழ்ந்த விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும் சட்டபூர்வமான அவசியமாகும் ஏன் என்று கேட்டால் ஒரு விபத்து என்று வரும்பொழுது இப்பொழுது கூட அப்படித்தான் கனகராஜனுடைய விபத்தை சொல்கிறார் திடீர் என்று அவர் வலப்பக்கம் திரும்பினார் எதிரில் வந்த காரில் அவர் அடிபட்டு இறந்தார் ஏன் திடீர் என்று அவர் வலப்பக்கம் திரும்பினார் என்கின்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் எனவே விபத்து என்கின்ற ஒரு ஒன்றின் பின்னால் ஒரு ஐயம் எழுப்பப்படும் போது அதன் மீது ஒரு ஆழ்ந்த விசாரணை அவசியப்படுகிறது எனவே அதையெல்லாம் பற்றி நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல இது ஒரு தனித்த ஆணையம் அமைக்கும் பொழுது அதிலிருந்து விசாரிக்க வேண்டும் இந்த வழக்கில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முக்கிய குற்றவாளின்னு குற்றம் சாட்டும் மேத்யூ
தான் குற்றம் சாட்டிய எல்லோரும் சிறைக்கு சென்று இருக்கிறார்கள் ஒருவர் கூட வெளியே வந்ததே கிடையாதுன்னு ஊர்தியா சொல்வது எதை காட்டுது ஒரு புறநாய்வு எதிராளர் என்கின்ற அடிப்படையில் அவர் அதை செய்திருக்கிறார் அதை பற்றி மேற்கொண்ட அக்கறையை கொண்டு ஆணையம் அமைத்து உண்மையை கொண்டு வர வேண்டியது அரசின் கடமை அந்த இடத்தில் வந்துட்டு அவரே பேசட்டும் என்னால் தன்னிடம் சில ஆதாரங்கள் இருப்பதாக அவர் கூறுகிறார் அங்கே அதை வைக்கட்டும் நம்முடைய பார்வை ஆறு உயிர்களுக்கு அந்த சேலம் மேற்கு மாவட்ட செயலர் இறந்த விபத்து உட்பட ஆறு மரணங்களை பற்றிய உண்மை வெளிவர வேண்டும் என்பதுதான் இது கொண்டு வரப்படவில்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட விவகாரங்கள் இப்படிப்பட்ட சதி செயல்கள் இது ஒரு சதி செயலாக இருக்கும் பட்சத்தில் இப்படிப்பட்ட சதி செயல்கள் எதிர்காலத்தில் தொடரும் அது ஒரு ஜனநாயக அரசியலுக்கு நல்லதல்ல கொடா நாட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தேழு சிசிடிவி கேமராக்களும் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருப்பதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இதெல்லாம் ஒரு வெகுசன பார்வை முதல்ல எப்படி ஒரு ஒரு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் ஏன் அணைக்கப்படுகின்றன என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அதுவும் முன்னாள் ஒரு இந்த நாட்டினுடைய முதல்வர் வந்து தக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தபோது இருக்கின்ற ஒரு இடத்தில் அது எவ்வாறு அணைக்கப்பட்டது என்பதெல்லாம் பெரிய கேள்வி ஆனால் ஒரு வெகுசன பார்வையுடன் நான் அதை பார்க்க தயாராக இல்லை உண்மையின் பார்ப்பட்டு சட்டபூர்வமான வழியில் உண்மையை கொண்டு வர வேண்டும் நியாயத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற பார்வை என்னுடையது அதிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அனைத்தவர் இறந்திருக்கிறார் என்று வரும் பொழுது அந்த இடத்திலிருந்தே அதை பார்க்க வேண்டும் கொடநாடு பங்களாவில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தொடர்பாக சசிகலாவை தான் கேட்க வேண்டும் என அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசாமி சொல்வதை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த ஆணையம் என்பதை அவர் நியமிக்கும் பொழுது இதை பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் கொண்டு வரக்கூடிய அளவிற்கு புலனாய்வு செய்ய உத்தரவிடும் அதிகாரம் அந்த ஆணையத்திற்கே இருக்கும் அப்பொழுது இவை எல்லாம் இவற்றிலுள்ள உண்மை என்ன என்பது தெரியும் ஒரு ஆணையம் என்பது ஒரு வெளிப்படையான ஒரு விசாரணையாக இதில் நடத்தப்பட்டால் என் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ் என்று இல்லாமல் பத்திரிகையாளர்களும் பார்க்கும் வண்ணம் ஒரு என் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸாக அல்லாமல் வெளிப்படையான ஒரு விசாரணையாக நடத்தப்பட்டால் பல உண்மைகள் வெளிவரலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த குற்றச்சாட்டு அரசியல் பின்னணியில் எழுப்பப்படும் குற்றச்சாட்டுன்னு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காரே அரசியல் பின்னணி இல்லாமல் எதுவுமே இல்லையே அரசியல் பின்னணி எல்லாவற்றுக்கும் உண்டு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்ற அரசியல் பணி அரசியல் ஆளுநரிடமென்று சென்று அந்த புகாரை கொடுப்பது வரை அது நீள்கிறது அரசியல் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை மகேந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் பற்றிய முக்கிய ஆவணங்களை அந்த கொடா நாட்டில் வைத்திருந்ததாகவும் அதை கைப்பற்றதான் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாகவும் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது இது எப்படி உண்மையா பொய்யான்றது நீங்கள் சொல்ல முடியாது நான் சொல்ல முடியும் முதலில் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்று யாருக்காக தெரியுமா எனவே முதலில் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த நேர்காணலை பொறுத்தவரை நான் சொல்கின்றேன் உண்மை வெளிப்பட வேண்டும் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் உண்மை வெளிப்பட வேண்டும் ஏன் என்று கேட்டால் இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஆறு பேருடைய உயிர்கள் விபத்தா விபத்து என்றால் அது விபத்தோடு முடிய முடியவில்லையே அது கேள்வி எழுப்பப்படுகிறதே அந்த விபத்தில் இர இருவரை இழந்த ஒருவர் இன்றைக்கு வெளியில் வந்துட்டு அவரே தான் ஈடுபட்டதாக சொல்லக்கூடிய அந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் முக்கியத்துவம் பெற்றதாயிற்றே அதே போல ஏன் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஏன் இப்படியெல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் அதனுடைய நோக்கம் என்று மிக பெரிதாக இருக்க வேண்டுமே எனவே இதை பற்றி எல்லாம் அறிந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த பொறுப்பு தமிழக அரசுக்கு உரியது ஒருவேளை இன்றைக்கு தமிழக அரசு செய்யாமல் போனாலும் கூட எதிர்காலத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இனிவரும் அரசுக்கும் இருக்கிறது எனவே இதில் ஏழக்கூடிய எப்படிப்பட்ட கேள்விகள் இருந்தாலும் அவை யாவும் விடை தர வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளவை என்பது மட்டும் குறிப்பிடத்தக்கது யானையோட குடியிருப்பு பகுதி அது யானை குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்துச்சு இவ்வளோ அட்டூழியம் பண்ணுறது அநியாயத்துக்கு ஒரு சிவராத்திரி பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் அங்கே போகிறதுக்கு இடமே இல்லை அது வெள்ளிங்கிரி மலைகள் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா தன்னோட அமைப்பு மூலியமாக என்ன சொல்லுதுன்னா மனிதர்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குங்குது மலைகள் அமைப்பே அப்படிதான் இவர் எல்லாத்தையும் அங்கே போய் குமிச்சு வச்சு அங்கே பேண்ட் அடித்து அங்கே லைட்டை 